Olá amigo, olá amigo do Inglês Minuto, eu sou o teacher Carlos e esse vídeo vai tirar o seu inglês da caixa, preste muita atenção. Se você tem inglês básico ou intermediário e quer subir de nível, assista este vídeo até o final. Eu tenho certeza que você vai me agradecer depois. Eu separei 40 expressões que vão tirar o seu inglês da caixa de maneira definitiva. Eu tenho certeza que você já tentou falar a maioria das frases desse vídeo, só que provavelmente encontrou dificuldade. E sabe por quê? Porque você nunca conseguirá chegar ao significado dessas frases traduzindo ao pé da letra. São expressões usadas pelos nativos do inglês na vida real, no dia a dia. Então, se você memorizar essas expressões e começar a usá-las na sua fala, o seu inglês definitivamente será outro. Então, vamos tirar o seu inglês da caixa agora, 40 expressões para mudar o seu inglês. Tenha paciência comigo. Bear with me. Bear with me. Vale a pena. It's worth it. It's worth it. Não vale a pena. It's not worth it. It's not worth it. Posso deixar para uma outra vez, uma próxima vez? Can I take a rain check? Can I take a rain check? Prefiro não falar sobre isso. I'd rather not talk about it. I'd rather not talk about it. Isso parece ótimo. That sounds great. That sounds great. Estou atrasado, estou atrasada. I'm running late. I'm running late. Eu gosto de algo. I'm into something. Substitua something pela coisa que você gosta. Eu gosto de futebol. I'm into soccer. I'm into soccer. Eu gosto de samba. I'm into samba. I'm into samba. Eu não gosto de algo. I'm not into something. I'm not into something. Eu não gosto de basquete. I'm not into basketball. I'm not into basketball. Eu não gosto de política. I'm not into politics. I'm not into politics. Olha a pronúncia. Politics. A força em pa, pa, politics. Eu não gosto de política. I'm not into politics. Não sou muito fã disso. I'm not very keen on it. I'm not very keen on it. Estou me sentindo mal. I'm feeling under the weather. I'm feeling under the weather. Está na ponta da língua. It's on the tip of my tongue. It's on the tip of my tongue. Vamos encerrar por hoje. Let's call it a day. Let's call it a day.
me mantenha informado, me mantenha informada. Keep me in the loop. Keep me in the loop. É muito fácil. It's a piece of cake. It's a piece of cake. Estou indeciso a respeito disso. Estou indecisa a respeito disso. I'm on the fence about it. I'm on the fence about it. Isso chamou minha atenção. It caught my eye. It caught my eye. Vamos conversar mais tarde. Let's touch base later. Let's touch base later. Isso não vem ao caso. That's beside the point. That's beside the point. Vale a pena tentar. It's worth a shot. It's worth a shot. Discordo. I beg to differ. I beg to differ. Vamos concluir isso. Let's wrap this up. Let's wrap this up. Não rodeie o assunto. Don't beat around the bush. Don't beat around the bush. Estou esgotado. Estou esgotada. I'm burned out. I'm burned out. Sou todo ouvidos. I'm all ears. I'm all ears. É óbvio. It's a no-brainer. It's a no-brainer. Esqueci-me completamente. It slipped my mind. It slipped my mind. Estamos de acordo. We are on the same page. We are on the same page. Estou de saco cheio disso. I'm fed up with it. I'm fed up with it. Isso passou despercebido por mim. It went over my head. It went over my head. Nem precisa dizer. It goes without saying. It goes without saying. Isso é um bom argumento. That's a fair point. That's a fair point. Estou ansioso por isso. Estou ansiosa por isso. I'm looking forward to it. I'm looking forward to it. Estou numa correria aqui. Estou numa correria aqui. I'm swamped. I'm swamped. Está indefinido. It's up in the air. It's up in the air. Você se importaria de fazer algo? 
Would you mind doing something? Sendo que aí, né? O doing something tem que ser substituído pela ação. O verbo tem que ser com ing. Você se importaria de fechar a janela? Would you mind closing the window? Would you mind closing the window? Veja que closing está com ing, mas a tradução não é ando, endo, indo. É, fica no infinitivo. Would you mind closing the window? Você se importaria de fechar a janela? Então, o modelo é would you mind, verbo com ing, complemento. Você se importaria de esperar lá fora? Would you mind waiting outside? Would you mind waiting outside? É impossível o seu inglês não melhorar depois de um vídeo desse com tantas expressões úteis que os nativos usam que não tem nada a ver com português. Deixa o like e se inscreve no canal para receber mais novidades sobre os vídeos aqui do Inglês Minuto.